குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாக டயாபிட்டிஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்கும் போது கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு வரும்னு ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு அதுக்கு இளம் வயதினர்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் அதிகப்படியாக வருது தாண்டி சிறு குழந்தைங்களுக்கு டயாபிட்டிஸ் வருது கொஞ்சம் அதிகப்படியாக பார்க்க முடியும் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு டயாபிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நீங்களே அதிகப்படியான பேஷண்ட்ஸை பார்த்துருப்பீங்க இப்படி இளம் வயதில் டயாபிட்டிஸ் வரதுக்கான காரணம் என்ன அதை எழுத தீர்த்துக்கலாமா கண்டிப்பாக ஏன்னா இது ஒரு விஷயம் நம்ம யூஸ்வலாக டயபெட்டிஸ் அப்படின்னோடனே என்ன பண்ணுவோம் வயதானவர்களுக்கு வரக்கூடியது அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் தாண்டி என்ன பண்ணுச்சு கொஞ்சம் இள வயதினருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வந்தது அதை நம்ம யூஸ்வலாக செலப் நம்ம முன்னாடி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேடா அது வந்து அடல்ட்ஸ்க்கு வருது ஆனால் அதையும் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ஸோ இந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வராது அதாவது சில்ட்ரன் அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு இவங்களுக்கு டைப் ஒன் டைப் டூ ரெண்டுமே இருக்கு என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்புமே வந்து இந்த குழந்தைகள்கிட்ட வந்து அவ்வளோ சவுண்ட் இல்லாமல் இருக்குது இருக்குது பல குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் தெரியல அந்த பெற்றோர்களுக்கே தெரியறது இல்லை அது ரொம்ப மேக்ஸிமமாக ஒரு ரீச் ஆகிறப்ப தான் வந்து ஐயோ நம்ம குழந்தைகளுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது மாதிரி அதை பற்றி தவறான மித்ஸ் இருக்குது சில சிலர் வந்து அதை சரியான முறையில் அணுகிறது இல்லை டாக்டர்ஸும் சரியாக வந்து அதை டயக்னோஸ் பண்ணுறது கிடையாது அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டும் சரியான ப்ரொசீஜரில் போகாததுனால என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஜென்ரேஷனே நம்ம இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்து ஆளாகி இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் டைப் டூ இது ரெண்டுமே வந்து பதிமூன்று வயதுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகளுக்கு இருக்குது இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்குது ஸோ டைப் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ்வலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்சுலின் கிடையவே கிடையாது இன்சுலின் அந்த இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய அந்த பீட்டா செல்ஸ் வந்து கணையத்தில் பேன்கிரியாஸில் ஃபுல்லாக அழிஞ்சு போயிருக்கும் ஸோ அழிஞ்சு போனதுனால அவங்களுக்கு அந்த இன்சுலின் வந்து உற்பத்தி ஆகிறது கிடையாது ஏன்னா இன்சுலின் தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க சர்க்கரையை வந்து நம்ம டிஷ்யூஸ் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஒரு ஆர்கனுக்கு சேர்க்கணும் ஏன்னா குழந்தை பருவம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவை ஸோ அந்த நேரத்தில் அது ஃபுல்லாக வந்து குறைஞ்சி போச்சுன்னா நமக்கு யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூ ஸோ டைப் டூவில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இன்சுலினோட செக்ரிஷன்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது அந்த இன்சுலின் டாலரன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்துடும் ஸோ அது வந்து அந்த இன்சுலின் தான் கொண்டு போகிறது அந்த சுகரை செல்களுக்கு பட் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ இதில் ரெண்டில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஒன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவ்வளோவா தெரியாது ரொம்ப அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்த பிறகு தான் தெரியும் இந்த டைப் டூ குழந்தைகள் ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஸோ யூஸ்வலாக பதிமூன்று வயதுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகள் என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் நம்ம ரொம்ப அலர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தா ஏன்னா பெரியவங்களுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலியூரியா பாலிஃபேஜியா பாலி டிப்சியான்னு சொல்லக்கூடிய அதிக அளவு தாகம் அதிக அளவு பசித்தல் அதே மாதிரி அதிக அளவு வந்து சிறுநீர் கழித்தல் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறது கிடையாது ஆனால் குழந்தைகளுக்கு இது ரொம்ப டிப்பிக்கலாக இருக்கும் எந்த ஒரு குழந்த ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் குடிக்குது அதே மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக யூரின் பாஸ் பண்ணுதுன்னா நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த பிளட்டில் இருக்க குளுக்கோஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஷ்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் இன்ட்ராசெல்லா ஃப்ளூயிட் எக்ஸ்ட்ரா செல்லா ஃப்ளூயிட் ஸோ அதை உறிஞ்ச ஆரம்பிக்கும் அதை உறிஞ்ச ஆரம்பிக்கிறனால அந்த யூஸ்வலாக அந்த குழந்தைகளோட ஸ்கின் பார்த்தாலே ஒரு ட்ரைனஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க அதிகமாக தண்ணீர் வந்து குடிப்பாங்க அதனால வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி அவுட் புட் இருக்கும் அதே மாதிரி சில குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நார்மலாக வந்து இந்த பெட் வெட் பண்ணுற ஸ்டேஜெல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் அலர்ட்டான ஸ்டேஜில் வந்திருப்பாங்க ஒரு எயிட் இயர்ஸ் நைன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஆனால் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட் வெட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து டயபெட்டிக் இருக்கக்கூடிய
இந்த டைப் ஒன் வந்து நம்ம சரியாக அணுகிறதே கிடையாது சரி ஏதோ குழந்த ஒல்லியார் ஏன்னா இந்த டைப் ஒன் குழந்தைகள் நார்மலாகவே கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நமக்கு தெரிகிறது கிடையாது ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பழச்சுவை மாதிரி அந்த ஸ்மெல் ஃப்ரூட் ஆர்டர் வந்து வரும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த மெலிஞ்சிட்டே போகிறதுனால அந்த சுகரில் வந்து பேர்ன் பண்ணி எனர்ஜி எடுக்கணும் அந்த கார்போஹைட்ரேட் அதை எடுக்காமல் இந்த ஃபேட்டை வந்து பேர்ன் பண்ணி எடுக்கிறனால அதோட யூஸ்வலாக வரக்கூடியது ப்ராடக்ட்ஸ் பை ப்ராடக்ட்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீட்டோன்னு சொல்லுவாங்க கீட்டோன் பாடிஸ் ஸோ அந்த கீட்டோ அசிரோசஸ் வர்றப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஃப்ரூட் ஸ்மெல் மாதிரி அவங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பார்வை இந்த பிளட் விஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டைப் ஒன்லேயும் இருக்கும் டைப் டூலேயும் இந்த குழந்தைகள் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் கண் பார்வை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோக்கல் லென்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக சுற்றி ஃப்ளூயிட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளூயிட்லாம் வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும் ட்ரை ஆகிறப்ப அந்த லென்ஸை வந்து அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அந்த விஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மங்களாக இருக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம் பார்வையில் ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு நினச்சி கண்ணாடி வந்து போட ஆரம்பிப்போம் மேல் சொன்ன குறிகுணங்களோட இந்த மாதிரி பார்வையும் மங்களாக இருந்ததுன்னா நம்ம முறையாக பார்க்கணும் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வெள்ளைப்படுதல் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டயாபர் ரேஷஸ் எப்படி குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா இந்த பிளட் சுகர் அதிகமாகிறப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளைப்படுதல் மாதிரி இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் இனிப்பு சுவை அதிகமாக இருக்கிறனால ஸோ அந்த எறும்பு ஊறுதல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம உடனே டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணும் இல்லை நான் சொன்னதை வச்சுட்டு இவங் நீங்களே வந்து ஒரு ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகரோ இல்லை பிபி பிளட் சுகர் எடுத்து பார்க்குறதோ இந்த யூரின் ரொட்டீன் எடுத்து பார்க்குறது இந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தெரியாது ஒரு முற்றிய நிலையில் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி பிளட் சுகரோ அல்லது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹெச்பி ஒன்ஸ்லேயோ யூ யூரின் ரொட்டீன்லேயோ தெரியும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து தெரியாது ஸோ அதனால் முறையாக அணுகுனாங்க அப்படின்னா இந்த டய டைப் டூ ஆனால் அதை கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல்லாக நம்ம கியோர் பண்ணிடலாம் ஸோ டைப் ஒனில் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக அது டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு ஸோ அவங்களுக்கு இன்சுலின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தேவையான ஒரு விஷயம்தான் இன்சுலினை ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது பட் ஆனால் இன்சுலின் லெவலோட அந்த டோசேஜ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது அளவுக்கு மிகாமல் எப்படி அதை நம்ம கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் அதோடு சே சேர்ந்து மற்ற உடல் தாதுக்கள் வந்து எதுவும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கும் வகையில் நமது பாரம்பரிய மருந்துகள் சேர்ந்து எடுக்கிறப்ப எல்லாரும் வாழ்கிற மாதிரி ஒரு நார்மலான லைஃப்பை வந்து கண்டிப்பாக இந்த டைப் ஒன் குழந்தைகளாலையும் வாழ முடியும் ஓகே மேம் கிடைச்சிட்டு ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்தம்மா கூப்பிடுறீங்க இருக்கு <laughs> உங்களுக்கு அண்ணா டய சர்க்கரை வியாதியெல்லாம் இல்லை இல்லைங்கம்மா இல்லைம்மா எதுவுமே இல்லை எல்லாமே நார்மல் ஓகே இந்த வெள்ளைப்படுதல் மாதம் முழுதும் இருக்காமா உங்களுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு இருக்குமா அப்புறம் ரெண்டு நாளைக்கு இருக்க மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு அதில் ஏதாவது துர்நாற்றம் இல்லை அடர் மஞ்சள் நிறமாக அந்த மாதிரி இருக்கா இல்லை ஒயிட்டாக தான் இருக்குது எந்த இதுவும் இல்லை ஸ்மெல்லாம் இல்லை ஓகே பிறப்பரப்பில் அரிப்பு எதுவும் இல்லை இல்லைம்மா இல்லைம்மா அதெல்லாம் இல்லைம்மா ஆனால் இருந்தாலும் உடம்பு உடம்பு எப்போதும் டயர்டாகவே இருந்துட்டு இருக்குமா ஓகே ஆக்டிவிட்டிஸ்மே இல்லை ஓகேம்மா அதே மாதிரி ரைட் சைடு அடி வயிற்றில் உங்களுக்கு வலி இருக்கா லெஃப்ட் சைடு அடி வயிற்றில் வலி இருக்கா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு நடு சென்டரில் வந்து குத்து மட்டும் எவ்வளோ காலமாக இருக்குமா இது இது வந்து ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணதுல இருந்தாமல் அந்த வலி இருக்கு ஓகே நீங்கள் ரீசெண்டாக எப்போயாவது பிளட் சுகர் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்களா ஆ பார்த்துருக்கேம்மா ஹீமோக்ளோபி வந்து டுவெல் இருக்கு இல்லைம்மா பிளட் சுகர் ஹெச்பிஏஒன்சி லெவல் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கேம்மா எவ்வளோ இருந்ததுமா ஏற்படும் 
அது எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெயின் ஒரு தொடுவழி இருக்கலாம் இல்ல உள்ள ஒரு குத்தல் வழி இந்த மாதிரி இருக்கலாம் சோ அதனால இருக்கலாம் இல்ல அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள கருப்பையிலயோ சின்னப்பையிலயோ உங்களுக்கு ஏதாவது கட்டிகள் மாதிரி இல்ல என்டோமெட்ரியோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெள்ளைப்படுதல் அடிக்கடி வெள்ளைப்படுதல் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ முறையாக வந்து நீங்கள் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதே மாதிரி பேப்ஸ் நாற்பத்தி நாலு வயது ஆகிறப்ப ஒரு பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட்டும் எடுத்து பார்த்துக்கோங்கம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் லட்சுமி மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காகம்மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்கள் வயசு வயசு முப்பது ஓகேம்மா டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம் லட்சுமி சொல்லுங்கம்மா அம்மா இப்போ ஒரு ஒரு வாரமாகவே எனக்கு இந்த வளவு பக்கம் ஜெஸ்டோட சேர்த்து ஒரு கை குறைச்சலாக இருக்கு ஓகே அது வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது தெரிய மாட்டேங்குது திடீர்னு வலிக்கி திடீர்னு வலிக்க மாட்டேன்றது ஓகே அது வலியா குடைச்சலா கூட எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல ஓகே அந்த ஒரு சைடு மட்டும்தான் இருக்கு லெஃப்ட் சைட்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல இது கைகள் தூ சொல்லுங்க கழுத்து பகுதியில அந்த இந்த சைடு ரைட் சைடும் அந்த தோல்பட்டையோட சேர்த்து அக்கு வரைக்கும் கையை கீழே போட்டாலும் மேலே தூக்குனாலும் ஒரு வலி இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு ஓகேம்மா அதாவது குறிப்பாக சமையல் வந்து செய்யறப்ப வந்து நீங்க ஏதாவது கிளறும் பொழுது அந்த வலி ரொம்ப அதிகமா இருக்க மாதிரி இருக்கா அந்த மாதிரி இல்ல இப்ப வந்து நான் துணி துணி துவைக்கிறது அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது அதே இது சும்மா இருக்கும்போது அந்த வலிங்கிறது தெரியுது ஓகேம்மா யூஸ்வலாக வந்து பெண்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து கால்சியமாக உள்ள போதுமான அளவு நம்ம பெண்கள் வந்து எடுத்துக்கிறது கிடையாது அதுக்காக மாத்திரைகள்னு சொல்ல உணவு ரீதியாக நம்ம எடுக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம முதுகு தண்டு வடத்தில் எலும்புகள் இருக்கும் சின்ன சின்ன எலும்புகள் இருக்கும் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதியில் ஒரு ஏழு எலும்புகள் இருக்கும் அது நடுவில் வந்து சின்ன சின்ன ஒரு டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன குஷன் மாதிரி இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளையிலிருந்து நரம்புகள் நம்ம கைகள் ரெண்டும் செயல்பட இந்த மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த கழுத்தில் இருக்க அந்த ஏழு வழியாக தான் வரும் ஸோ அது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கைகள் அற்பம் மார்பு பகுதி முன்னாடியும் பின்னாடியும் இருக்கக்கூடிய தசைகளுக்கு வந்து இந்த நரம்புகள் வந்து போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறது இந்த கால்சியமும் கொஞ்சம் குறையிறப்ப என்ன ஆகும் நம்ம யூஸ்வலாக இந்த ஒர்க் எதுவும் பண்ணுறப்ப டெய்லரிங்கோ இல்லை ரொம்ப துணி துவைக்கிற வேலைகள் செய்கிறப்பையோ இல்லை நம்மளோட அந்த கிச்சனோட அந்த இது மேடை அளவு வந்து சரியான உயரங்கள் இல்லாதப்பையோ நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி முன்னாடி முன்னாடி குனிஞ்சு நம்ம செய்கிறப்ப நார்மலாக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலும்போட அந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா திக்னஸ் குறையிறதுனால அந்த நடுவில் இருக்க குருத்தெலும்பு ஈஸியாக கொஞ்சம் நழுவிடும் ஸோ அந்த வழியாக வரக்கூடிய நரம்புகள் நசுக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இங்கேருந்து களி வழி வந்து இந்த இடத்துல பரவும் கைகள் வந்து தூக்குவதில் வந்து சிரமம் வந்து ஏற்படும் ஸோ இது வேறு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி சர்விக்கல் டிஸ்க் பல்ஜாக இருக்கலாம் இல்லை சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸாக இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ இதற்கு நீங்கள் வர்ம சிகிச்சை எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து அது ரொம்ப வேர்ஸ்ட் ஆகாமல் அந்த பிரச்சனையை நம்ம ஆரம்ப கட்டத்திலேயே சால்வ் பண்ணிடலாம் எனக்கு சித்தாபுதூர்ல இருக்குது சரியா நீங்க வாங்க நேர்ல வந்து என்ன பாருங்க வர்ம சிகிச்சை நான் தான் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு சரியா என்ன காரணம் அப்படின்னு பல ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க கைகள்ல ஏன் நடுக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நரம்புகள் நசுங்கிறதுனால தான் நடுக்கங்கள் வந்து ஏற்படுது சரியா அதை வந்து முறையாக வந்து நம்ம பார்த்து சிகிச்சை செய்கிறப்ப அந்த ந கை நடுக்கங்கள்லாம் குறைஞ்சிடும் 
நேரில் வாங்க நான் தான் உங்களுக்கு வர்ம சிகிச்சை பண்ணுவேன் சரியா நன்றி ஓகேவா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டா கீழே ஸ்க்ரால் ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குன்னு தெளிவான அட்ரஸ் கிடைக்கும் அந்த அட்ரஸ்க்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் உங்களுக்கு முறையான சிகிச்சை தருவாங்க நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ உங்கள் பேர் என்னம்மா பத்மினி சொன்ன இல்லைங்களா ஓகே பத்மினி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என்னன்னு கல்ல இருக்குமா நல்லா பார்த்தாங்க ஒன்னும் அப்படி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஆனா இந்த வழி மாத்திரம் எனக்கு கீழே உட்கார்ந்தானா எனக்கு உப்பு ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட உட்கார முடியறது இல்ல அது எதனால இடுப்புக்கு கீழே இடது காலில் மட்டும் வழிகள் வழி இருக்கு வேற ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா எந்த வகையான அதாவது கற்கள் இருக்கு சப்போஸ் பித்தப்பையில வந்து கற்கள் இருக்குன்னா இடுப்புக்கு கீழே வழி வராது பித்தப்பையில கற்கள் இருக்குதுன்னா வலது பக்கம் வழி இருக்கும் நம்ம வலது ஷோல்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா அதற்கு கீழே வழி இருக்கும் சிறுநீரகத்துல கற்கள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மார்பு பகுதிக்கு கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க இருந்து நம்ம தொப்புள் பகுதியை நோக்கியோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரின் போற அந்த இது இது பண்ணி வழி வந்து பாஸ் ஆகும் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல நகரும் சோ அப்படி இருந்தாதான் கற்கள்னால வழிகள் வந்து ஏற்படும் சரியா இடுப்பு பகுதிக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு பக்கம் மட்டும் வழிகள் இருக்கு அது பின்னோக்கி பரவுது அப்படின்னா யூஸ்வலா எல் ஃபை எஸ் ஒன் சொல்லுவாங்க அதாவது லம்பார் டிஸ்க் லம்பார் வேர்டிபிரா இருக்கும் ஒரு அஞ்சு அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரம்னு இருக்கும் ஒரு முக்கோணத்தில் இருக்கும் அது அஞ்சும் சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு நடுவில் வரக்கூடிய நரம்புகள் நசுங்குச்சு அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இடுப்பு பகுதியிலருந்து கீழ் பகுதியில் வந்து வழிகள் வந்து ஏற்படும் இது வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அப்டாமினல் ஸ்கேனில் எதுவும் தெரியாது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு அங்கே எலும்புகள் தேய்மானம் இருக்கா நரம்புகள் நசுங்கப்படுதா இல்லை நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது சின்ன லிகமெண்ட் வந்து டேர் ஆயிருக்கா டிஷ்யூஸ் டேர் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறது அதில் தான் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் பார்க்கலீங்க அதான் நான் இப்படி போனோம்னா இங்க இங்க எனக்கு இந்த லெஃப்ட்லயே வலி இருக்கிறதுனால அவங்க கல் இருக்குங்கிறதுனாலே ரெண்டு தடவை ஸ்கேன் எடுத்தா பாத்துக்கோங்க இல்ல ராமகிருஷ்ணால தான் எடுத்தா ரெண்டு தடவையுமே கல் ஒன்னும் அப்படி எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லி டேப்லெட் கொடுத்தாங்க வலிக்கு அந்த டைம் வலி கிடையாதுங்க டேப்லெட் சாப்பிட்டப்போ வழி நிவாரணிகள் நீங்க போடுறப்ப உங்களுக்கு அந்த வழிகள் தெரியாம இருக்கும் ஆனா இடுப்புக்கு கீழே வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா அது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பாத்தீங்கன்னா கற்களால வராது ஸோ லம்பா டிஸ்க் பல்ஜால தான் வரும் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாபுதூர்ல இருக்கு நீங்க உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து நேரில் பாருங்கம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் லைன்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் என் பேர் கோமதி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா உடன்குடியில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேம்மா இப்ப யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு கேட்கணும் மேடம் உங்க வயசு என்னம்மா வயசு நாற்பத்தி நாலு ஆகுது மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா மேடம் எனக்கு வந்து நடு நெஞ்சில் எரிச்சல் அதிகமாக இருக்குது மேடம் ஓகே என்ன சாப்பிட்டாலும் காரமே சாப்பிடாம இருந்தாலும் எரிச்சல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த நடு நெஞ்சில் எரிச்சல் இருக்க இடத்துல வீக்கமும் இருக்குது அதுக்கு எண்டோஸ்கோபி போட்டு பார்த்தேன் மேடம் ஓகே எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அசிரிபி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே டாக்டர் அதுக்கு காரமே இல்லாம சாப்பிட சொல்லிருக்காங்க ஓகே எதனா இப்படிதான் இருக்கணுமா மேடம் காரமே இல்லாம தான் சாப்பிடணுமா மேடம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த நடு நெஞ்சில எரிச்சல் இருக்கு அப்படின்னா ஈசோஃபாகிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது உணவு நம்ம சாப்பிட்றோம் பாத்தீங்கன்னா அந்த உணவு வந்து நம்ம வயிற்றுக்கு போவதற்கு நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டியூப் ஆட்டம் இருக்கும் அந்த டியூப்ல புண்கள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா எரிச்சல் வரும் அதே மாதிரி இந்த உணவு குழாய் வந்து வயிற்றுல போய் சேர்றப்ப நம்ம மார்பு பகுதியும் வயிற்று பகுதியும் பிரிப்பதற்கு ஒரு சின்ன ரப்பர் ஷீட் மாதிரி ஒரு டிவிஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் துளை போட்டுட்டு தான் இந்த இது உள்ளே போய் வயிற்றில் வந்து சேரும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூஸ்வலாக புண்கள் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் தளரும் ஸோ தளர்ச்சி ஏற்படுறப்ப அது என்ன
ஸோ அதனாலேயும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எரிச்சல் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சொல்ல மா சொல்கிற மாதிரி அந்த நடு மார்பு பகுதியில் வந்து வீக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம்னாலேயோ இல்லை ஈசோஃபேகேட்டிஸ்னாலேயோ வராது வேறு ஏதாவது நுரையீரலை சார்ந்த என்ன சொல்கிறது ப்ளூரல் எஃப்யூஷன்னு சொல்லுவாங்க நீர் கோர்த்திருந்தது அப்படின்னா அந்த டயத்தில் மட்டும்தான் வீக்கம் ஏற்படும் பார்ப்பதற்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் மாதிரி தெரியும் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்காது நீங்கள் வந்து எண்டோஸ்கோப்பி போட்டு பார்த்து அதில் எந்த புண்களும் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு அரிப்புகளும் ஏற்படல அப்படின்னா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்காது அது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் நன்றி ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் கஸ்தூரி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க கஸ்தூரி நாங்கள் மெட்டா சிஸ்தா பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு <laughs> 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 வீட்டு <laughs> 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 என்ன சௌபாகிய சுந்தி லேகியம்மா இல்ல ஓகேம்மா அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா பெண்களுக்கு சிசேரியன் ஆனவங்களும் சரி நார்மல் டெலிவரி ஆனவங்களும் சரி இந்த சௌபாகிய சுந்தி லேகியம் எடுத்துக்கலாம் நல்லதுதான் ஆனா அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுக்கோட அளவு வந்து அதிகமா இருக்கும் அந்த சுந்தி அப்படிங்கறது வந்து சுக்கு தான் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கருப்பை கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றும் ஸோ அதற்காக தான் அந்த லேகியம் வந்து கொடுக்கறது சி சிலர் கொஞ்சம் அதில் சதாவரி இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் பால் ஊற தன்மை இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு இந்த லேகியம் எடுத்தாலும் அதற்குன்னு ஒரு பத்திய முறை வந்து இருக்குது நம்ம லேகியமும் எடுத்துட்டு கூட வந்து நாட்டுக்கோழி ஏன்னா யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க நாட்டுக்கோழி இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லா வந்து ஃபீடிங் நல்லா இருக்கணும் ஒரு பத்தியம் இல்லாமல் எடுக்கிறப்ப உடல் உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பெற்ற பெண்களும் வந்து தலைக்கு ஊத்துறது அதனால தான் அவங்க வந்து டெய்லி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க என்ன வச்சு தலைக்கு வந்து ஊத்திடுவாங்க இதெல்லாம் உடல் உஷ்ணத்தை வந்து வெளி தள்ளுறது ஸோ நம்ம என்ன பண்றது அப்படியே எடுத்துக்கிறது இந்த சௌபாகிய சுந்திய அப்படியே எடுக்கிறீங்களா இல்ல பாலோட சேர்த்து எடுக்கிறீங்களாமா வெறும் காலையில் எழுந்த உடனே வெறும் வயிற்றுல மேடம் சாப்பிடுறேன் ஒரு வேலை மட்டும் சாப்பிடுறீங்க இல்ல மேடம் காலையில சாயந்தரம் ரெண்டு வரைக்கும் சாப்பிடல சளி பிடிக்கிறதுன்றதுனால ரெண்டு வரைக்கும் சாப்பிடுறேன் மேடம் ஓகேம்மா இனிமேல் இந்த சௌபாக்கிய சுந்தி லேகியத்தை என்ன பண்ணுங்க பாலோடு எடுத்துக்கோங்க சௌபாக்கிய சுந்தி லேகியம் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஒரு டம்ளர் பால் வந்து குடிங்க சரியா பால் குடிச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அலல் குற்றம் வந்து குறைஞ்சிடும் அது மட்டும் பண்ணுங்க இந்த இதெல்லாம் சரியாயிடும் ஆனால் இப்பொழுது உங்களுக்கு வெடிப்பு இருக்கனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க வெறும் தேங்காய் எண்ணெயோட மஞ்சள் கலந்து மற்றும் அந்த வெடிப்பு இருக்கிற இடத்துல தடவுங்கம்மா நன்றி தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் பிரியா மேடம் எங்க இருந்து மா கூப்பிடுறீங்க நான் தொடியூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேம் இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் உங்க வயசு என்னமா வயசு 27 தான் மேம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் ராஜலட்சுமி நேப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே மேம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா இப்போ எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா sugar type 1 இருக்குது ஓகே உங்க வயது என்ன சொன்னீங்க 27 தான் மேம் ஓகே எத்தனை வருட காலமா இருக்கு போட்டுங்க <laughs> 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 25 போடுறேன் மேம் ஓகே இப்போ உங்களோட 
அதாவது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டைப் ஒன் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சி பெப்டைட் இன்சுலின் இது ரெண்டோட லெவலையும் பார்த்துட்டு தானே உங்களுக்கு டைப் ஒன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க உங்க டாக்டர்ஸ் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணுங்க நீங்க ஒரு ஒன் டே இன்சுலின் போடாம உங்களோட ஃபாஸ்டிங் இன்சுலின் லெவல் எவ்வளோ இருக்கு ஃபாஸ்டிங் பெப்டைட் லெவல் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க ஸோ அதில் சில கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கணும் யூஸ்வலாக அது வந்து ஃபாஸ்டிங் இன்சுலின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு அடிக்கடி ஹைப்போகிளைசியமே ஆகலாம் இல்லை நீங்கள் போட்டும் உங்களோட இன்சுலின் லெவலும் சி பெப்டைடும் கம்மியாக இருக்குதுன்னா அங்கே உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சரியான முறையில் போகலை அதனால தான் உங்களுக்கு உடல் இழைப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதையும் இது பண்ணிவிட்டு நமது நல்ல மூலிகை மருந்துகள் உடல் வந்து தேற்ற அந்த உடல் தாதுக்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாடி வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி நார்மல் ஆகும் பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா அதுக்காக குண்டாகும் இல்லை நார்மலாக ஹெல்த்தியாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ நான் சொன்ன இந்த டெஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு நேரில் வாங்கம்மா நன்றி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய டயாபிட்டிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என் பேர் சத்யாங்க மேம் எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா சரி ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் உங்கள் வயசு என்னம்மா வயசு தேர்ட்டி டூ மேம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் மேம் சொல்லுங்கம்மா மேம் எனக்கு முட்டி மட்டும் அப்படியே வலிக்குது மேம் காலைல தூங்கி எந்திரிச்சோன்னு வச்சுங்க இந்த பாதம் அப்படியே கீழே கால் ஊன்னாவே பாதம் வலிக்குது அப்படியே ரெண்டு பாதமுமே வலிக்குதா ரைட் சைட் மட்டும் மேம் கொஞ்சம் வலிக்குது மூட்டு ரெண்டு கால் மூட்டுமே வலிக்குதா ரைட் சைட் மூட்டு மட்டும் வலிக்குதுங்க மேம் உடல் பருமன் இருக்காமா உங்களுக்கு முடக்குவாதம்லாம்ாது <laughs> ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மைக்ரேட் மாறி மாறி போய்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு இப்பயே இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சிவியாரிட்டிஸ் இருக்காது கொஞ்சம் ஏஜ்டு ஆன பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் கொஞ்சம் சிவியராக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வலது மூட்டு பா பாதிச்சு காலுக்கு இறங்குறவங்களையும் இடது மூட்டும் வந்து பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ யூரிக் ஆசிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய காரணங்களாக இருக்கலாம் ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் உணவில் வந்து பார்லி கஞ்சி மற்றும் பார்லி கஞ்சி பார்லி தண்ணி இதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இரவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருஃபுலா சூர்ணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கஷாயம் போட்டு இரவு வந்து குடிங்க இதை த்ரீ டேஸ் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வெறும் தேங்காய் எண்ணெயை லைட்டாக சூடு பண்ணி அதில் பூங்கற்பூரம் மஞ்சள் போட்டு தேய்ச்சிட்டு வாங்க உங்களுக்கு த்ரீ டேஸில் இது ஃபுல்லாக இல்லாமல் ஃபுல் அதாவது இந்த பிரச்சனையே இல்லாமல் உங்க நீங்கள் கிளியர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி உங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் அதாவது கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் தான் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை மேடம் இதை பண்ண பிறகும் எனக்கு பெயின் அதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நேரில் வந்து பாருங்கம்மா நன்றி பேசலாம் <laughs> 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 கால் ஒரு ஒரு மாசம் ஆகுது மேடம் விழுந்துட்டேன் மேடம் முட்டி விழுந்ததும் அப்படியே நம்மளை நம்ம அறியாமே கட்டு கட்டுன்னு விழுந்துடுற போல ஆயிடுச்சு மேடம் அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட போனதும் அவங்க பெல்ட் எழுப்பி கொடுத்தாங்க இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு இருக்குது மேடம் ஆனாலும் நடக்கிற நம்மளால நடக்க முடியுது ஆனா பெல்ட் போட்டுட்டு இருக்கேன் பெல்ட் அவுத்துடுறேன் இப்ப கொஞ்சம் சுமாரா இருக்கு மேடம் ஆனா வீக்கம் அப்படியேதான் இருக்குது குறையுதே இல்லை மேடம் நானும் வந்து திரண்ட உளுந்து அப்புறம் வந்து முட்டை எல்லாம் கூட அரைச்சி போட்டேன் மேடம் அப்புறம் ஒண்ணுமே எனக்கு அது திரண்டையும் காலை சேர்ந்து போது ஒரே நம்பிக்கிறா போல இருக்குது கால் கஷ்டம் குறையவே இல்லை மேடம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது மேடம் ஜவ்வு கிழிஞ்சதுனால ஒரு மாசமா இருக்குது அப்படியே இருக்குது மேடம் ஆமா மூட்டுலதான் வீக்கம் இருக்கு ஆமாங்க மேடம் மூட்டுலதான் மூட்டுக்கு பக்கத்துல 
தொடர்ந்து <laughs> உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி தான் வீக்கம் வந்து ஏற்படுது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பிரண்டையோ இல்லை மற்ற விஷயமோ இந்த லிகமெண்ட் டேரால் வரக்கூடிய வீக்கத்தை வந்து சரி பண்ணாது இது வந்து எதனால் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நீர் வந்து அதனால் வந்து வீக்கம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் போடக்கூடிய இந்த பற்றுகள்லாம் அந்த நீரை உரு உறிஞ்சி கம்மி பண்ணும் பட் இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ளமேஷனை குறையணும்னா நீங்கள் பற்று போடுவது மட்டும் பார்த்தாது உள்ள வந்து மருந்துகளும் வந்து எடுத்துக்கணும் மருந்துகள் மீன்ஸ் பெயின் கில்லர்ஸ் கிடையாது உள்ள அந்த லிகமெண்ட் டேரை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து சரி செய்கிற மாதிரி மருந்துகள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த வீக்கம் வந்து வராது ஆனால் லிகமெண்ட் டேரை வந்து நம்ம வந்து மருந்துகளால் வந்து கண்டிப்பாக சரி செய்ய முடியாது நீங்கள் இதற்காக அறுவை சிகிச்சை செஞ்சாலும் பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் வந்து சிலருக்கு வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் மூமெண்ட் தான் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து கொடுக்கணும்மா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ பதிலும் நிமிருந்து <laughs> 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 அத அப்படியே விட்டா இப்ப உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் ஊதல் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்புறம் தலைக்கு ஊத்திக்கா அஞ்சு மாசம் இருந்துச்சு திரும்பவும் தலைக்கு ஊத்திக்க வந்துச்சு ஓகே இந்த கால் வலி ரெண்டு காலுமே வலி இருந்தது மேடம் போய் ஸ்கேன் பண்ணோம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணாங்க ஓகே பிபி சுகர் தைராய்டு எல்லாமே பண்ணாங்க ஓகே அதுல வந்து இப்ப நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேடம் கர்ப்பத்தில ஓகே அதுக்கு அடுத்தது ஒரு கால் வைக்க சரியாயிடுச்சு ஒரு கால் அடிக்கடி ஊங்கிடுது மேடம் பேச கால் வச்சு மட்டும் ஓகே மட்டும்தான் உப்பா பெண்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் அதிகமா வந்து பீரியட்ஸ் அப்ப குருதி போக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த பிசி ஓடியில எல்லாம் வந்து அவ்வளவா பிளீடிங் இருக்காது ஆனால் இந்த பிசி ஓடியை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த எண்டோமிட்ரியம் திக்கனிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் ஜாஸ்தியாகும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கருப்பையில் வந்து கட்டிகள் இருந்தால் ஜாஸ்தியாகும் அதே மாதிரி அடினோமயோசிஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் வந்து ஜாஸ்தியாகும் ஓகேவா இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த ப்ளீடிங் ஜாஸ்தியாக ஆகிட்டுருக்கு பட் நீங்கள் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ண மருந்து போட்டீங்க ஆனால் அந்த ப்ளீடிங் போயிட்டுருக்கப்ப அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி உணவு முறைகளோ இல்லை மருந்துகளோ நீங்கள் எடுக்காத காரணத்தால் உடலில் வந்து அந்த ஹீமோக்ளோபினோட லெவல் கம்மியாகும் ஸோ ஹீமோக்ளோபினோட லெவல் கம்மியாகிறப்ப நீரோட அளவு வந்து ஜாஸ்தியாகும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அனிமிக்காக இருக்காங்களோ அவங்க உடல் வந்து ஊதி காணப்படும் ஸோ அதே தான் சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லியிருக்காங்க பாண்டு சோபை அப்படின்னு சோபை அப்படிங்கிறது வந்து உடல் வீங்கிறது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த உடல் வீ உண்டா இருக்க மாதிரி காமிக்கிறது வயிற்று மேல் பகுதியில் வீக்கமாக இருக்கிறது பாதங்களில் வீக்கம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இந்த ஆல்பமின் வந்து ஏன் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாகி உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர்த்துவம் அதிகமாகிறப்ப இந்த மைக்ரோ ஆல்பிமினூரியா அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஏற்படும் 
அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரதம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியே நீர் வழியாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த காரணங்களால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த உப்பு நீர் வந்து உடலில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு பேசிக் ரீசன் என்ன உங்களுக்கு அந்த பிசிஓடியால் ஏற்பட்டக்கூடிய அந்த கருப்பை சுவர் திக்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம எக்ஸஸாக இருக்கிறத வெளியே வந்து எடுக்கணும் எடுத்துட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ளீடிங் வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளீடிங் வந்து போகிறப்ப அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி உணவு முறைகளும் மருந்துகளும் எடுத்தால் நீங்கள் வந்து அணிமிக்காக இருக்கிறதும் வந்து சால்வ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த உடல் ஊதல் குறைஞ்சு போயிடும் கால்கை வீக்கம் வந்து குறைஞ்சு போயிடும் உங்களோட உடலில் இருக்க அந்த உப்பு நீரும் வந்து குறைஞ்சு போயிடுங்கம்மா நேரில் வந்து உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து பாருங்கள் நன்றி தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன பேர் செல்வி திருமணம் ஆயிடுச்சாமா ஆமா திருமணம் ஆயிர பையனும் பொண்ணு இருக்கு பையனுக்கு வந்து உதடு வந்து இதா இருந்து ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ண பால் வந்து ஆறு மாசம் கைக்கு எடுத்து கொடுத்தோம் அது வந்து ரெண்டாவது குழந்தைக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்ல பால் குடிச்சாங்க ரெண்டு வயசு வேற பால் கொடுத்து இப்ப மார்பகம் மாதம் சிறுசாவே ஆகிட்டு இருக்கு அதாவது பெண்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு மேல குழந்தை பிறப்புக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் இந்த ஃபேட் எல்லாம் குறையிறப்ப தளர்ச்சிகள் ஏற்படும் அந்த தளர்ச்சி ஏற்படுறத தான் நீங்க அப்படி சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இருந்தாலும் நம்ம நேரில் எக்ஸாமின் பண்றப்ப தான் அதற்கு உரிய தீர்வு வந்து நான் கொடுக்க முடியும் என்ன காரணம்னு சொல்ல முடியும் ஆனா நீங்க சொல்றத பார்த்தா தளர்ச்சி தான் ஏற்பட்டிருக்கே தவிர சுருக்கம் வந்து ஏற்படாதுமா நன்றி தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேடம்ங்க <laughs> 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 ஒவ்வொரு மருத்துவ முறைகளுக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்கும் யூஸ்வலா வந்து சொல்லுவாங்க டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ்க்கு வந்து புண்கள் வந்து ஆறாது ஏன்னா பிளட்ல வந்து சுகர் லெவல் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால ஆனா நமது பாரம்பரிய மருந்து மருத்துவ முறைகள்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் சுகர் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் அது படிப்படியா குறையும் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து புண்களும் மாறும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு புண் வந்து ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா அங்கே சரியான வந்து ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்ல அந்த டிஷ்யூக்கு தேவையான போ போதிய போஷாக்கு கிடைக்காததுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புண்கள் வந்து ஏற்படுது யூஸ்வலாக வந்து சுகருங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அது சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணால் சொல்லுங்கம்மா புண் வந்து எப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னா நாங்கள் மெட்ரஸ்ட தான் எப்பவுமே மருந்து வாங்குவோம் ஓகே என்ன பண்ணிட்டாங்க கம்பெனி வந்து வேற கொடுத்துட்டாங்க அதே டேப்லெட்ஸ் ஆனால் கம்பெனி வேற கொடுத்ததுனால என்ன ஆச்சு அவங்க கால் ஃபுல்லாக அலர்ஜி ஆயிடுச்சு ஓகே அலர்ஜி ஆகி அது வந்து புண் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகே அந்த அதான் அந்த அலர்ஜியானதுல வந்து நீங்க நீங்க சுரண்டி இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணங்களால புண்கள் ஆயிடுச்சு அது மெடிசனோடது பட் ஆனா அந்த புண்கள் ஆறணும் அதுக்கப்புறம் ஆறணும் இல்ல அந்த ஆறுவதற்கும் நமக்கு ஒரு சுகர் வந்து ஒரு அளவுக்கு தேவை மினிமம் தேவை ஏன்னா நம்ம உடம்புல ப்ரோட்டீன் மற்றும் பில்டிங் பிளாக்ஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொண்டு போறதுக்கும் சுகர் ஸோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய சில மருந்துகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டன்லயே அந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து பிளட்ல போக விடாம அப்சார்ப் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரும் ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்க்கறது ஃபாஸ்டிங் பிபி பிளட் சுகர் வந்து நார்மலா இருக்கணும்னு நம்ம அப்படி நினைக்க கூடாது அந்த சுகரை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ற மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலுக்கு சீரா வந்து சர்க்கரை லெவல் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த புண்கள் எல்லாம் வந்து ஆறிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க நீங்க ஒரு எடுக்கக்கூடிய மருந்துகளோட உங்களோட மருந்துகளோட சேர்த்து வெறும் விளக்கெண்ணெய் மஞ்சள் கொஞ்சம் வேணும்னா வேப்பிள்ளை சாறு விட்டுட்டு அதை எக்ஸ்டர்னலா மட்டும் பத்து போட்டுட்டு வாங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இதுலேயே வந்து அந்த ரணம் வந்து ஆறிடும் அந்த புண்கள் வந்து ஆறிடும் இல்லை அது அப்படியும் ஆறலை அப்படின்னா நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்க அதே மாதிரி அந்த புண்களை கழுவதற்கு திருவிழா கஷாயம் ஊற்றி வாஷ் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய டயாபெட்டிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் பொதுவாக டயாபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதிக சர்க்கரை உணவுகள் எடுத்துக்கிறதும் துரித உணவுகள் எடுத்துக்கிறதும் ஒரு காரணம்னு சொல்லுவாங்க பட் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கே கொஞ்சம்
இனிப்பு வந்து ஒரு அவ்வளோ அற்புதமான சுவை நமக்கு இருக்கக்கூடிய சுவைகளில் இனிப்பும் முக்கியமான விஷயம் அது வந்து அவ்வளோ ஒதுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை அதுவும் குறிப்பாக அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இனிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பிடித்த விஷயம் ஆனால் இந்த இனிப்பை வந்து எந்த வகையாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக இந்த சொல்லுவாங்க இப்போ டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் வர குழந்தைகளோட பெற்றோர் கேட்பாங்க சுகர் நான் ஜா ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்டதான இனிப்பு ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்டதுனால தான் என்னோடய குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி வந்துருச்சான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஆனால் அது எந்த வகை இனிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கணும் யூஸ்வலாக டைப் ஒனில் தெளிவான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய பீட்டா செல்ஸ் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு இல்லாததுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டைப் ஒன் வருது ஸோ அவங்க வந்து சர்க்கரை சாப்பிட்டதுனாலேயோ இனிப்பு சாப்பிட்டதுனாலேயோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாதிப்பு வரலை இது எப்போ வந்து நான் இதாகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க எப்போ வந்து தாயோட கருப்பையில் வந்து உருவானாங்களோ அன்றையே உருவாயிடுச்சு அதனால தான் நம்ம சொல்கிறது ஒரு ஹெல்த்தி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தாய் தந்தையால் தான் ஒரு ஹெல்த்தி பேபியை உருவாக்கணும் ஸோ நம்மளால் நினைக்கிற மாதிரி அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அவங்க உடல் சூடெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி க தாயோட கருப்பையில் உண்டானது தான் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரிகரிங் பீரியட் வர்றப்ப அது நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது ஆனால் இந்த உடல் பருமனான குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய டைப் டூவில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அவங்க இனிப்பு அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு உடல் பருமன் வந்து ஏற்படும் ஸோ அந்த உடல் பருமன் ஏற்படுறதுனால அந்த அந்த ஃபேட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன்லேயோ இல்லை மசில்லையோ டிஷ்யூலேயோ ஒரு கோட்டிங் மாதிரி முன்னாடி இருக்கும் ஸோ இந்த இன்சுலின் வந்து அந்த சுகரை வந்து செல்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாத நிலைமை ஏற்படும் ஸோ டைப் டூ இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் இந்த இப்போ சர்க்கரை அப்படிங்கிறப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி வந்து ப்ராடாக தெரிகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெள்ளை சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை இந்த பணங்கருப்பட்டி தேன் ஸோ இதை தான் நம்ம இதை யோசிப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கருப்பட்டி தேனை நம்ம அப்புறம் எடுத்துக்கோம் இந்த நாட்டு சர்க்கரைக்கும் வெள்ளை சர்க்கரைக்கும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸில் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் நாட்டு சர்க்கரை சாப்பிட்றோம் ஈவன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க நாங்கள் நாட்டு சர்க்கரை சாப்பிட்றோம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் அப்படி கிடையாது எல்லாம் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இதில் மூணு ஸ்பூன் என் போட்டால் என்ன வருமோ அதே தான் இதில் வரும் ஆனால் என்னென்னா அதில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் போட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அது உடலுக்கு அடிஷ்னலாக வந்து தீங்கு விளைவிக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நாட்டு சர்க்கரை சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நாட்டு சர்க்கரை நார்மலாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளோ இல்லை டயபெட்டிஸ் இல்லாத பெரியவங்களோ தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒன்ஸ் அவங்க டைப் ஒன்னோ டைப் டூவோ இல்லை டைப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களும் இந்த நாட்டு சர்க்கரையை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் ஸோ தேங்கிறது வந்து ஓகே நல்ல விஷயம்தான் அதுவும் ஒரு அளவாக தான் வந்து எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இன்று தேன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை பாகு சேர்ந்து கலப்படம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் அளவாக எதுவுமே ஒரு அளவாக இருக்கணும் பணங்கருப்பட்டி ஓரளவுக்கு நல்லது ஏன்னா இது மற்றதெல்லாம் பிரேக் டவுன் பண்ணும் இந்த பணங்கருப்பட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோமரைஸாக ஆகும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா நாலு ஸ்பூன் சர்க்கரை நாலு ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை போடுற மாதிரி பணங்கருப்பட்டியை வந்து நான் அந்த மாதிரி போட மாட்டோம் அப்படி போட்டாலும் அது ஒரு கியூப் ஒரு இது இவ்வளோ துண்டு போட்டாலும் அது அவ்வளோ இனிப்பு கொடுக்காது ஆனால் அது உடம்புக்கு தேவையான இரும்பு சத்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த டைப் ஒன் டைப் டூ இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து அளவாக வந்து பணங்கருப்பட்டி கொடுத்தா அவங்களுக்கு இந்த டயர்ட்னஸ் இந்த மாதிரி இருக்காது உடம்புக்கு தேவையான இரும்பு சத்து இருக்கும் அதனால் பணங்கருப்பட்டி வந்து ஒரு சிறந்த விஷயம் தேனை நம்ம யோசித்து அது நம்பிக்கையாக இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரை டைப் ஒன்றுக்கும் வேணாம் டைப் டூக்கும் வேண்டாம் அதே மாதிரி வெள்ளை சர்க்கரையும் வேண்டாம் ஓகே மேம் பொதுவாக உங்களை வந்து நேரடியாக மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்களை எங்கே வந்து பார்க்குறதுன்னு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்குது ஸோ உங்களை எங்கே வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் எங்கெல்லாம் கேம்ப் போகிறீங்க ஸோ நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை வந்து டி நகரில் இருக்குது ஸோ நான் மாதம் முழுவதும் அங்கே இருப்பேன் சண்டேவும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து பதினான்காவது நாளும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டாவது நாளும் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர் சித்தா புதூரில் இருக்குது அங்கே வந்து வந்து பார்க்கலாம் ஸோ முன்னாடி ஒரு சகோதரி கூட சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க வந்து நான் லைவாக பார்த்துட்டு அவங்க போய் பார்த்துருக்காங்க பட் வேறு எங்கேயோ போய் பார்த்துருக்காங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ நம்ம திருச்சியில் பிரான்ச் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் பிரான்ச் இருக்குது மதுரையில் பிரான்ச் இருக்குது எங்கே புதுசாக வந்து பார்த்தாலும் முதல் முறை வந்து பார்த்தாலும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு கன்சல்ட் பண்ண பிறகு தான் வ
நம்ம பதினாலாம் தேதி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூருக்கு வர அந்த சகோதரி பேர் தேவி பிரியா ஏதோ சொன்னாங்க நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினைந்தாம் தேதி காலையில் வந்து நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை மதுரையில் இருக்குது ஸோ அங்கே அருகாமையில் இருக்கவங்க வந்து பார்க்கலாம் மாலை வந்து ஒரு நான்கு மணியிலேருந்து எட்டு மணி வரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை திருச்சியில் கன்சல்டேஷனுக்கு வர நேரில் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன அருள்மொழிங்க என்னுடைய பேர் ஓகே எங்க இருந்துமா கூப்பிடுறீங்க சத்தியமங்கலத்துல இருந்து கூப்பிடுறேன் இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு என்னமா 38 டாக்டர் என்ன பிள்ளமா இருக்காங்க பேசலாம் டாக்டர் எனக்கு வயது 38 ஆச்சுங்க சொல்லுங்க அருள்மொழி எனக்கு இடும்பதி ஒரு 10 வருஷமா இருக்குதுங்க ஓகே இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்ததுல இடுப்புல லைட்டா தேய்மானம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகே அப்புறம் அதுக்கு மாத்திரை கொஞ்ச நாள் சாப்பிட்டாங்க அப்புறம் இப்ப எதுவுமே சாப்பிடுறது இல்லைங்க அந்த ரெண்டு வருஷமா ஓகே இப்ப என்ன வந்ததுன்னா தோல் பட்டியில இடது பக்கம் தோல் பட்டியில வலி வலிக்குதுங்க ஓகே அது வந்து கை ஃபுல்லா அந்த லெப்ட் சைடு கை ஃபுல்லா லைட்டா வலி வந்துட்டே இருக்கு அப்பப்ப வலி ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நிக்கிதுங்க திருப்பி வலிக்குது இப்ப இந்த ரெண்டு மாசமாவே தோல் பட்டிக்குள்ள வலி இடுப்பு வலி அப்புறம் இடுப்புல இருந்து கீழே கால் ஃபுல்லா பொக்கி மாதிரி இழுத்து பிடிக்குது ஓகேம்மா அதாவது அருள்மொழி நீங்க சொன்னதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடி எம்ஆர்ஐ பார்த்தப்ப லம்பா டிஸ்பல்ஜி இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதற்கு நீங்கள் சிகிச்சை எடுத்திருக்கீங்க பட் சிகிச்சை எடுக்கிறப்ப நீங்கள் எடுக்கக்கூடியது வழி நிவாரண மாத்திரைகள் தான் இந்த வழி நிவாரண மாத்திரைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த நரம்புகள் போய் அந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுக்கறதுனாலையோ இல்லை அங்கே சென்சேஷன்லனா அந்த திசுக்களில் ஏற்படக்கூடிய மசிலில் ஏற்படக்கூடிய வழிகளை வந்து உங்களுக்கு செய்ய மறக்க வந்து செய்யும் தெரியாது பட் அதுக்காக நம்ம பெயின் கில்லர்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ என்னென்னா அதையும் நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு சரியான உடல் பயிற்சி அந்த மாதிரி செய்யாதப்ப இல்லை உங்களோட பொசிஷனில் வந்து நீங்கள் சரியாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லம்பார் கீழே இருக்குன்னா அதே மாதிரி கொடி மாதிரி இருந்து மேலே வந்து கழுத்துலேயும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி சர்விக்கல் ட டிஸ்க் வேர்டிப்ரா இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் வந்து சேதம் ஏற்படும் அந்த சேதம் ஏற்படுறதுனால தான் உங்களுக்கு அங்கேருந்து கைகளுக்கு போகக்கூடிய நரம்புகள்லேயும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு கைகளில் இங்கே வீக்கம் ஏற்படுறதோ இல்லை தூக்க முடியாமல் ஏற்படுறதோ ஷோல்டர் ஷிஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது கையை வந்து முன்னாடி பின்னாடி கொண்டு போக முடியாத நிலைமை ஏற்படுது ஸோ இதற்கு காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு முதுகு தண்டு விட பிரச்சனை அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கு பத்து வருஷமாக தொடர்ந்து இருமல் இருக்குது அப்படின்னா மோஸ் ஆனால் வீசிங் எதுவும் இருக்காமா ஓகே இருமல் எனக்கு எப்போ இல்லை இடுப்பு பண்ணி தான் இருக்குது இருமல் இப்போ இல்லை இருக்கும் படுக்கை வந்து சீராக இருக்கணும் மேடு பள்ளம் இருக்கிற படுக்கை வந்து இருக்கக்கூடாது கழுத்துக்கு வந்து உயரமான வந்து தலையணை வந்து வைக்காதீங்க வெயிட் ஏதாவது தூக்குறப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம முட்டியை மடக்கி இல்லை கீழேருந்து குனிஞ்சு ஏதாவது எடுக்கணும்னா முட்டியை மடக்கி பண்ணும் அப்படியே முக்கிய முட்டியை வந்து ஸ்டிஃப்பாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு பக்கெட் தூக்குறதோ இல்லை ஏதாவது எடுத்தோம்னா பிரச்சனைகள் வந்து ஜாஸ்தியாகும் சரியாங்கம்மா நன்றி தேங்க் யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைன் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் <laughs> அந்த அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு ஓகே கேஸ் ஸ்டவ்ல பிரச்சனை இருக்கு கொஞ்சனால பிரச்சனை இல்லாம இருந்து இப்ப நேத்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டிக்கு போய் சாப்பிட்டதுனால ரொம்ப வலி ஆயிடுச்சு வயிறு ஓகே அதனால என்னாச்சு மறுபடி இப்ப ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும் அப்படினாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணோட அளவு 15.1 mm இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க இதனால அவங்க அந்த பைய எடுக்கணும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க ஓகே அதுக்கு 
நகர்ந்து <laughs> 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 தூக்கம் <laughs> நம்மளோட சைக்கலாஜிக்கல் திங்கிங் வரைக்கும் வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா இது எல்லா குறைபாடுகளும் ஏற்படும் சரியா அதேனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நம்ம மருந்துகள்லேயே வந்து அதை கரைச்சி எடுத்துடலாம் ஆனால் அதுக்காக சிறுநீரக கற்கள் மாதிரி டக்குன்னுலாம் வந்து கரைக்க முடியாது அதில் பித்தப்பையோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்போடது எப்படி பைண்ட் ஆகிருக்கோ அதை பொறுத்து அது மெல்ல மெல்ல கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக பித்தப்பை கற்களுக்காக பித்தப்பையை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நன்றியா நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் தெளிவான பதில் கிடச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் ரீன் கிரிட்டி